Good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, with your permission, uh, may we commence? Uh, my apologies for being late. Uh, the traffic uh, in Delhi can be pretty bad these days. May I uh, welcome my two colleagues, uh, Mr. Rohit Chaudhary, the former president of the NSUI, uh, Amrita Dhavan, the current president of the NSUI, my colleague, uh, Mr. Pranav Jha. I had the honor of leading the National Students Union of India for five years from 1988 to 1993 seems quite a few light years away now. Well, Arun Jaitley, the Finance Minister of India, went to London. There he went to the London School of Economics, rather the London School of Economics and Political Science. The Finance Minister of India, while addressing students, said that there is an alliance of subversion across university campuses in India. Alliance of subversion across university campuses in India, thus speak the Finance Minister in the erstwhile capital of Imperial Britain, London. The finance minister has insulted the academy of India. He has insulted the students, he has insulted the teachers, he has insulted all the other elements which make up the academic fraternity of India. the finance minister should apologize for the language that he's used against academia, against Indian academia, and that too on foreign soil. But at, uh, at a broader level, perhaps the finance minister's remarks reflect the deep-seated paranoia, the deep-seated fear in the government and the BJP, that there is in fact an instinctive alliance of subversion which is coming together across Indian campuses. And that instinctive alliance of subversion is predicated on undermining the fascist principle which is so intrinsic to the governance of the NDA and the BJP. And that is the alliance which challenges their fascism, which challenges their intolerance, which challenges their right to dominate the discourse, which is making the government both uneasy and paranoid. The violence which took place in Ramjas University, in Ramjas College, is absolutely abhorrent. But what is even more reprehensible is the attempt by senior functionaries of the government, by senior ministers of the government, to justify that violence. Let me make it very clear that nobody holds a brief for the balkanization of India. Nobody supports those who advocate the secession of India. But it is equally important to understand that the right to freedom of speech and expression 
includes the right to offend. The right to freedom of speech and expression includes the right to offend. And those offended have the recourse or have recourse to the law if the reasonable restrictions that circumscribe the freedom of speech and expression are in any manner trans uh, transgressed. Violence is not the solution. The violence which took place in Ramjas College and the attempts to justify that violence by senior functionaries of the government is both fascist and it displays the arrogance of power. This, this, this violence would not have been possible if uh, elements of the ABVP would have known would, that the Delhi police will become a silent bystander. So that is what emboldens people who otherwise are completely cowardly in their conduct to try and intimidate by the use of force and violence. And this is not an isolated incident. Ever since this government came into office 33 months ago, there has been an attempt to try and adjust the national discourse 90 degrees to the right. And if you look at it, the instances of uh, <coughs> the paid internet supporters of the Sangh Parivar trying to question the patriotism of BC, that BSF Jawan, Tej Bahadur Yadav, who had exposed the inadequacies in the food which is served to the paramilitary forces, the manner in which uh, lumpins of the BJP Shiv Sena blackened the face of their own colleague Sudhin Kulkarni in Bombay, the attempts to intimidate the former NDA minister Arun Shori by attacking his son, the events which took place in Patiala House, where again the Delhi police was a silent bystander. Before that, JNU, the uh, campus of the Haryana Central University, Hyderabad Central University. So there is, there is a pattern of intimidation and violence which goes across the country. And this challenges the fundamental percepts on which the Constitution of India rests, the ideals on which this country has been founded. And therefore the time has come for all progressive, pluralistic and patriotic forces to come together and fight this relentless assault on Indian democracy, which is being fronted by elements of the Sangh Parivar, but has the complete an absolute backing of the government right up to the level of the Prime Minister. And this is indicative of the kind of people the Prime Minister has chosen to follow on his Twitter handle. I'll stop here. I'll request my colleagues if they have anything to add. Or phir mein uska Hindi mein Arun Singh Ji ke kehne ke upar pura tarjuma kar dunga.
Uh, sir, would you like to say, Rohit, would you like to say something? Are you okay? भारत के वित्त मंत्री ब्रिटानिया की राजधानी लंदन गए लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में जाकर छात्रों को संबोधित किया और छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के वित्त मंत्री ने यह कहा कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं भारत के जो महाविद्यालय हैं उनमें एक विनाश का गठबंधन है अलायंस ऑफ सबवर्शन अब सबवर्शन की जो परिभाषा है उसको मैंने संज्ञान में लेने की कोशिश की और जो सबसे बेहतर हिंदी में उसका तर्जुमा बनता है अलायंस ऑफ सबवर्शन तो बनता है विनाश का गठबंधन तो भारत के वित्त मंत्री का यह मानना है कि भारत के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक विनाश का गठबंधन वहां पे काम कर रहा है इससे घिनौनी बात और कोई हो नहीं सकती वित्त मंत्री जी ने जो विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं जो अध्यापक हैं जो और सारे लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं उन सब की अवमानना की है ऐसी भाषा का प्रयोग खासकर एक विदेशी विश्वविद्यालय में भारत के वित्त मंत्री को नहीं करना चाहिए था और उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पर अगर इसको आप एक व्यापक परिपेक्ष में देखें तो कहीं पे जो वित्त मंत्री का बयान है वो इस बात का प्रतीक है कि सरकार में और संघ परिवार में कहीं पे इस बात की एक डिस्कंफर्ट है एक डर है कि भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है जो इनकी फासिसी विचारधारा है और जो सत्ता का अहंकार है उन दोनों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है रामजस महाविद्यालय में जो हिंसा हुई उसकी तो निंदा करनी ही चाहिए पर उसके साथ साथ अधिक चिंता का विषय यह है कि सरकार में आला पदों पर बैठे लोग संघ के मंत्री उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 
कि वो हिंसा किस तरह से जायज थी और ये बहुत ही एक बड़ा चिंता का विषय है कोई व्यक्ति कोई सही सोचने वाला व्यक्ति इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखता कि भारत में अलगाववादी शक्तियों को पनप देने देना चाहिए या भारत के टुकड़े होने चाहिए इसका विचारात्मक तौर पर और बौद्धिक तौर पर बुरजोर जवाब अपनी प्राणों की आहुति देके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चाहे चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो चाहे उत्तर पूर्व हो दशकों से इसका जवाब दिया है पर इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि जो बोलने और लिखने की आजादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें ये बात भी मूलभूत तौर पर इंकित है कि बोलने और सुनने की आजादी का मतलब ये है कि कभी कभी कड़वा सच भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए और अगर सरकार या संघ के मंत्रियों को लगता है कि वो कड़वा सच या वो सच उस मर्यादा का उल्लंघन करता है जो धारा 19 में इंकित है जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो फिर सरकार या जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसको कानून का सहारा लेना चाहिए कानून के जो धाराएं हैं उनकी तहत कार्रवाई होनी चाहिए ना कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए और हिंसा को बढ़ावा दिया जाए और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है पिछले 33 महीने से जब से यह सरकार आई है आप पाएंगे कि जो भारत का सार्वजनिक संवाद है उसको 90 डिग्रीज टू द राइट फिक्स करने की कोशिश की जा रही है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक न्यू नॉर्मल नेशनल डिस्कोर्स में सिर्फ वो डिस्कोर्स वो संवाद जो संघ परिवार को अच्छा लगता हो उसी को डोमिनेंट डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो चाहे हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे हैदराबाद में जो रोहित वेरमूला के साथ हुआ वो दर्दनाक घटना हो और भारत के अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो लोग संघ से और सरकार से एक अलग राय रखते हैं चाहे वो राय संविधान के दायरे के भीतर ही क्यों ना हो उन सब आवाजों को दबाने की और कुचलने की एक कोशिश की जा रही है और यह लोकतंत्र के और संविधान के बिल्कुल विपरीत है और इसीलिए समय आ गया है कि जितनी प्रगतिशील शक्तियां हैं जितनी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जितनी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं उनको एकजुट होकर ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो प्रहार हो रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए फ्लोर इज ऑल योर्स
कि यही एक फासिसी प्रवृत्ति का प्रतीक है कि अगर कोई हिंसा की निंदा करता है और यह कोई नहीं है एक कारगिल में शहीद हुए अफसर की बेटी है जिसके परिवार को राष्ट्र के लिए बलि देने का क्या मतलब है उसकी बहुत अच्छी तरह से समझ है और अगर वो हिंसा की निंदा करती है अगर वो हिंसा की निंदा करती है और उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है तो ये फासिसी प्रवृत्ति का ही उत्कृष्ट मिसाल है और मुझे तो भारत के जो छोटे गृह मंत्री हैं उन पे बड़ा चंबा है वो लगता है कि बड़े गृह मंत्री बनना चाहते हैं और शायद कहीं पर उन्होंने इस बात को इंटरनलाइज कर लिया है कि इस तरह के बयान देके वो संघ को और प्रधानमंत्री को खुश कर लेंगे कि प्रधानमंत्री उनको तरक्की दे दे क्या भारत के गृह मंत्री को चाहे छोटे गृह मंत्री ही क्यों ना हो उनको एक छात्रा के बयान के ऊपर टिप्पणी करनी बनती है अरे उनको तो यह कहना चाहिए था कि अगर किसी का कोई और विचार है तो उस विचार को सार्वजनिक करने में उस विचार को सार्वजनिक करने में अगर कोई अड़ंगा आता है तो हम आपके उस आजादी की रक्षा करेंगे उसकी जगह क्या बयान आता है कि किसी ने उसके मन को प्रदूषित कर दिया है उनको एक बारी सोच तो लेना चाहिए था कि एक शहीद की बेटी के बारे में वो इस तरह का बयान दे रहे हैं सरकार की तरफ से रामजस की घटना के ऊपर कोई अभी तक बयान नहीं आया है जेएनयू में जो नजीब के साथ वाक्य घटा है उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से खामोश है तो एक ऐसा वातावरण इस मुल्क में बनाया जा रहा है कि जो हिंसाकारी हैं जो फासिसी प्रवृत्ति वाले हैं उनको तो सरकार का संरक्षण है और जो लोग संवैधानिक दायरे में भी अपनी बात रखना चाहते हैं और अगर वो बात सरकार के अनुकूल नहीं है उनकी जो राष्ट्रीयता की एक बहुत ही विकृत परिभाषा है उसमें नहीं बैठती है तो फिर हिंसा से उनको कुचलने की कोशिश की जाएगी सवाल यह है कि 
at one level it is a tribute to the resilience of that young lady that she has managed to rankle and rile the highest in the land it's at one level it's a tribute to her convictions that uh, what she has articulated in the public space has uh, ended up rankling ministers and various other acolytes of this government the larger issue is that you may not like what a person says but trolling mindless threats trolling emanating from people who ostensibly and allegedly the prime minister of india follows this is the worst form of state intimidation and this is not how democracies and democratic countries function see it's extremely unfortunate it's highly reprehensible needs to be condemned in the strongest terms that uh, an alternative point of view if not liked or accepted will be met by state intimidation and state sponsored violence whether it is in the real world or it is in the virtual world देखिए जिस तरह की भाषा का प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव प्रचार में उपयोग किया है प्रयोग किया है उससे एक बात बिल्कुल साफ साफ झलकती है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तैतीस महीने बाद भी विकास की भाषा से हटकर अगर आप सांप्रदायिकता की भाषा बोल रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि जिस बड़े माया जाल को प्रधानमंत्री जी ने बुना था स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया सिट डाउन इंडिया और इस तरह के काफी उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए थे उनको उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है भरोसा सिर्फ एक बात के ऊपर है भरोसा सिर्फ एक बात के ऊपर है कि किस तरह से इस मुल्क में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए कि कहीं पर ये उस बहुत ही एक हिम्मत वाली जो छात्रा है उसको ट्रिब्यूट है कि उसने जो अपने विचार सार्वजनिक किए हैं उससे इतने बड़े बड़े व्यक्ति उत्तेजित हो गए हैं चाहे वो संघ के मंत्री हों या वो ऐसे लोग हों जो शायद संघ में मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हों देखिए जहां तक मेरी जानकारी है आ, मैं पिछले एक हफ्ते से बाहर था पर जहां तक मेरी जानकारी है और जो मैंने पढ़ा है तो शायद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजय निरूपम की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि वो शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कांग्रेस पार्टी का सदा ये मानना रहा है कि जो 
सांप्रदायिक शक्तियां हैं सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी ज्यादा जरूरी है बनस्पत किसी राजनीतिक समीकरण को संज्ञान में लेकर उनको समर्थन देना चुनाव में ही सिर्फ राम की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को जब वोट चाहिए होती है तो भगवान राम याद आ जाते हैं तो जब नोट चाहिए होते हैं तो रामशिला याद आ जाती है यही इनका चाल चलन और चरित्र है थैंक यू वेरी मच